怀，太放肆了！出去，杜鹃，夫人沐浴，为什么不管？我去给少奶奶拿祭服了，这是拜堂要穿的。秦少武，我出去就出去，不过。我想说的话都说完了。回顾大白话，他往外跑就走。回顾大白话，干脏活。老子，老子们抽死你我！算是找到了惩治我的法子，不过你下手忒狠了点，差点没淹死。不狠你会服吗？再说了，大不了淹死个黑不动当家的，我赔就是了。赔？怎么个赔法？这儿我看比洞房强多了，赔给我，那我现在就让你赔。你先回答我，在水里告饶的那些话，算不算数？算数。我说话算数一辈子。好，你要是敢不算数啊，我也赔。你给你拿衣服。哎，我不穿，穿衣服办事不方便。
，真妹子，是我的夫人。开开门，她就是咱黑风洞当家的，号令山寨，带领咱弟兄们，咱们重新来过，追随女主。从头再来，追随女主，从头再来。弟兄们，今天我和大当家的就成为一家人了，跟各位兄弟以后也是一家人。我跟大当家的呀，也没什么呃好听的话说，可是我有几句话要跟弟兄们讲。把凳子在，宣读。黑风洞律定：一，不许欺负弱小，只从富豪恶霸为敌；二，不许欺负妇女；三，没有夫人允许，任何人不可无故酗酒。上述律令，如有人违反，夫人以枪为证，必将重罚。弟兄们，听清楚没有？今天我的大喜，咱喝个痛快，走！来，好酒，好酒！好了，快去吧。老二，那我休息一天吧。大栓带着他们操练一下。不行。你要这样的话，什么时候才能为磐石堡建立一个新世界？又不在这一天。好啊，来，赶紧去啊！还清我一下。那说好了，清完你就去啊。哎呀，来，上午，快点，大家伙都等着你呢。凤凰，过去的事儿就过去了啊！到了你大表姨家，见了少武，却不可使性子，让人小瞧了。娘，你看我这样子，像是记恨表哥的样子吗？我要是真的记恨了他，还会鼓动着走这门子亲戚？华儿，知你莫过母，你是个什么性子，娘还不知道吗？这次你鼓动的走亲戚，若真是不记恨就好。这俗话说呀，表亲表亲。打断骨头还连着筋，更何况啊，咱们是穷亲戚，当然也得攀附富亲戚啦。<笑>眼下嘛，除了你表哥正得势，还有你那位表嫂，年纪虽也同你差不多，但在毛主大宅啊，可是个人物。他同少武啊，正恩爱，也是得罪不起的。是啊，谁都得罪不起，只有您的女儿可以随意被人践踏。看看看，说来就来了吧？你就不能把娘的话听进去个一言半语？驾！来，慢点。好了好了，慢点，停停停。慢点慢点慢点慢点慢点慢点。哎，慢点儿，老夫人，哎，慢点，到了。哎，娘，来，老夫人。哎，哎呦，姨妈，哎呀，姨妈，玉环妹妹，你们怎么来了？秦队长，好久不见了，我们来转转。好，好，好，姨妈这次来是要多住些日子吧？这些少武小两口啊，刚刚新婚，图的就是个热闹，你说是不是？哎，玉环妹妹，这大宅里啊，有很多好玩的事儿，一定会对你的胃口啊。哎，姨妈。你们请，我还有点事儿，不打扰了啊！请请请请请请。走，花儿。花儿，秦彪这后生说话，怎么阴阳怪气儿？他有气，当然怪。走，咱们走。哎，夫人，一位姑娘，里边请。哎，哎，大吉
姐，大姐。哎呦，你说说你们母女俩，隔着两道山梁就这么些日子不登大宅的门儿，我还以为我这大表姨让你们不待见了呢。大姐这话就生分了，我呀，身子骨犯懒，倒是环儿。一直惦记着大姨和表兄，天天喊着要来，<笑>来了就好，来了就好。这回啊，可要多住些日子啊、哦。哎，大管事，赶快去收拾客房，安排三姨和玉环小姐住下。是，五太太，小的这就去办。哎，大姨，表哥和表嫂呢？怎么不见他们来迎接我们？他们那小两口啊，一个天天往那自卫队跑，早出晚归，训话练兵，有模有样；一个倒愿意闷在那后宅子里，大门不出，二门不迈，斯斯文文，默契着呢。<笑>大姐的这个默契啊，可是说到了点子上啊。少武啊，整个就是换了个人，正正经经，气质拍拍的。<笑>保不准啊，就是晚上在床上受了媳妇的教化。<笑>今晚我让他们摆一桌酒，大姨亲自为你接风。真的，<笑>太好了。哎，环儿。哎呀。<笑>真的，这马袋里了。袋里看对谁？谁要是想占他便宜，他绝对不会客气。哎，这小子真是个好东西。哎，这小子真是个好东西。真没想到，你能写这么一首好字儿，让宋先生这个大秀才见笑了。不过随手涂鸦而已。干稻草来软又黄，金丝贝耳盖身上，不怕北风和下雪，暖暖和和入梦乡。好啊，这跟宋先生在国立武汉大学读的那些诗篇比起来，可土气多了吧？不，豪气乐观，令人向往啊。是啊，那些红军战士们。唱着这样的歌谣，在艰苦卓绝中坚持着。说儿，是不是能够吟诵这样的歌谣，就能找到红军？那也不一定。但是会唱这样的歌谣，也许会惹来杀身之祸。玉环姑娘是来找少武的吧？她去自卫队训练了。我不是来找表哥的，我是来向表嫂赔罪的。玉环姑娘，就是冲着我跟少武的关系，我也绝对不会记恨你的。真的、啊，表嫂，你可真好。<笑>你不要跟我一般见识，我从小是被母亲骄纵惯了的，少叫少理的。不过表嫂，我们这次也算是不打不相识了，希望你能够原谅我的过失。我已经跟母亲说了，这次要多住上几日，希望表嫂能够欢迎我。那当然了，宋先生，我知道你，你是表哥的好朋友。是啊，我同少武是手足兄弟，自然不会对玉环姑娘身份。宋先生，表嫂，你们能够这样说，我真高兴。<笑>对了，我给表嫂准备了一样东西，想给你看一眼，是吗？宋先生，一起来吧。
们的自卫队啊，不能效仿旧军队那一套啊，对全保的不老乡亲们，要行保卫之责，听见没有？不能干欺压之事。还有，我这个总队长也表个态，从今往后，只行指挥职权，不行奴役之事，怎么样？哈<笑>，少保主，您这一套一套的新鲜玩意儿，都是新夫人教化的吧？<笑>是不是啊？嘿嘿嘿，还真让你兔崽子说着了。他教我，我教你们这马怎么样？好马，你骑的也不错。没想到你这么一个秀气的姑娘，还有这本事。表嫂，这匹马应该归你才对。为什么？他是表哥送给我的，我一直把他当成表哥对我的一片心意。可是现在你成了他的夫人，你说这匹马应不应该归你？说得好，应该。这马可烈得很，我给你牵住缰绳，你有胆量上吗？双儿，没事儿，那我试试看。驾！小心！怎么样？我没事儿。信了呢，你不让我骑，我偏要骑。我说表嫂，你可得小心着点。秦少武的夫人可不好当，驯服这匹白马不容易，驯服整个磐石堡就更不容易了。那你就等着瞧吧。小心！少保主的教化，兄弟们乐意听、啊。<笑>可这程序也太繁琐了吧！我倒觉得，不如让新夫人直接出来教化我们，对吧？是啊，少爷。新夫人自从上次对这半天指挥战露了一面，镇定自如，像个大将军似的，就再也没见过她了。少爷，把新夫人叫出来，让大家伙瞅瞅吧。<笑>这群臭小子啊！你们真的就想？把夫人叫出来，听着她讲课，没想过别的。少武，怎么了？你赶紧去看看吧，你表妹简直是胡闹。
家还上来。没事吧？没事儿，放心吧。少武，明天或者以后，我就可以跟你一块骑马了。其实我一直都想学骑马，可惜武汉军校没有骑兵科，圆不了我的梦。今天终于如愿以偿了。这匹白马本来就应该属于我的，属于你。你呀，明知道玉环，怨你啊，赌着气给你颜色看。你倒好，故意上当，跟他出来一起胡闹。躲得过初一，躲不过十五。今天我笑纳了这匹白马，他以后也就没有别的花样。不过我觉得，玉环这可不是赌气胡闹，是有些蓄意报复。蓄意报复？你把玉环想的也太恶毒了。双儿，不是我说你，你有的时候很睿智，有的时候呢又很霸道。你现在已经是盘石堡的女主人了，对他们宽容一些，大度一些。啊，宽容大度没问题，我能做到。可是。我不想任人摆布。玉环说的对，做你的妻子不容易，做潘石宝的女主人更不容易。我知道，慢慢会好的啊。哎，杜鹃都已经跟我说过了。双儿从马上摔了下来，还晕了过去，可是把少武心疼坏了。碍着兄妹，还有我们俩，他不好说。又没人强迫他，是他自己喜欢我那小白马，非要成吗？死丫头，还敢顶撞你大爷！要做客就好好做，万不可因你们小辈子人争强斗胜，闹出些不愉快来，让我们这些老脸啊！往哪儿搁？我知道啊，你们两个还有完没完？开办这家客栈，是为了咱黑风洞啊，能在红江镇里割眼线，同时呢，也让各位当家的能改善一下伙食。八九。以后你就不再是什么马副队了，你呀是这家客栈的老板，麻哥。该，告诉弟兄们，以后别再对付对付的乱喊了啊！让这秘密客栈走了风，还成了他娘的秃子头上的虱子了。夫人和老大放心，小的会把手下弟兄的嘴封得严严的。嗯，马九。从这几次收集的情报看，你呢确实是个行家，神通广大，立了功。为了保证眼线的秘密，从今往后，这家客栈的一切行动和收集来的情报，你只需要听我一个人的调度，和向我直接汇报，不需要同任何人发生联系。我的话听明白了吗？马九，知道夫人为什么这么器重你吗？小三，四九，嗯，是因为你小子冒死跟夫人从潘石堡把我给救了出来，夫人是念你的忠心呐。听好了，你以后就不是那个什么什么什么马队副了啊！这黑风洞中，除了我和夫人和几个当家的，你小子就是个人物了，知道吗？小子感谢夫人和老大的厚爱。我这次来呀、啊，为你我姐妹这一双儿女，倒是琢磨出个想法来，不知当讲不当讲。说不生分，你倒生分，有什么当讲不当讲的呀？但凡是能补偿玉环的
，只要妹妹说得出口，我没有不同意的。大姐呀，哎，可怜劲儿的环儿，一心只戏少武，这么些年来，尽人皆知，就说眼下耿耿于怀，干了些荒唐事儿，反倒说明他的心没变呀。那倒是。可少武他毕竟有了家室，那又如何？少武是什么身份啊？是堡主啊，按祖制，多几房妻妾，被秦氏宗祠，多添子孙，那也是早晚的事儿嘛。妹妹，你的意思是，莫不是让玉环做二房？<笑>有什么不好呢？一来解了玉环的心结，二来圆了这一双儿女曾经有过的梦。大姐，你说呢？哎呀，不是这好是好啊，玉环这么好的姑娘，百里挑一，这当然是五儿修来的福分呢、啊。可是，可，可是这是不是太委屈了环儿？她会怎么想啊？不委屈，她怎么想有我呢？我是她娘。大姐，没问题的。这个客栈还有个作用十分重要，就是我们要把散落在民间的武器集中起来，送回黑风洞，来扩张我们的武装。夫人，我马九久经江湖，也见过几个山头，从没有见过像夫人这样的好手段，把个黑风洞里里外外打理得有声有色。我马九敢说，要不了多久，黑风洞定是上清江老大。说得好。哎，你得把这话给上清江大大小小的山头都让他们知道，说我黑风洞遮半天，头顶有朵彩云，这彩云，嘿嘿，就是我的夫人，让他们都得听我的话，都得给我卫服。卫服不是目的，最重要的是归服变成黑风洞的人。哦。对对对对，归服归服啊！夫人好气魄，小子领会了。不过夫人，论实力而言，上清江眼下敢同我们黑风洞强打硬碰叫板的，就属谭世宝了。小子又叹了些口风。秦少武那个女红军夫人，自打谭世宝一仗后，被奉为神灵，也助着秦少武这个少保主，把个谭世宝打理得有声有色。成了我们的劲敌。红军女兵，土豪夫人，助纣为虐。红军的败类呀、啊！不错，啊，我看这一招坏了我向盘石堡寻仇的大事。哼！不管那娘们儿怎么网开一面，装作好人，我也不能抹平这盘石堡的血海深仇。是。夫人和各位当家的勿要恼怒，小的倒有个办法，不费吹灰之力就让他釜底抽薪，鸡犬不宁，说不定还可以要了他的小命。对呀、啊，你跟马九在保安团不是有熟人吗？少把火，把他的身份张扬出去，那不就万事大吉了吗？办不到，他的事儿，你们谁也不许插手。否则，别怪我不客气，更不能当了保安团的鹰犬，便宜了黑狗子。马九，走，你们慢慢喝。哎呀，你这老公，来来来来，喝酒喝酒喝酒。四位总队，他们是治理磐石堡的根基。只要真是打起仗来，他们可都是你的战士，所以平时呢，应该放下什么少爷呀、堡主的架子，都跟大家亲近亲近，啊？知道了。平时爱兵如子，战时一呼百应。娘子，这话你一天说八遍，雷锋我早就记下了。没正心儿。哎，讲我秦少武。人前人后，人模狗样。其实啊，道理办法全是夫人教的
，莫不如夫人亲自坐镇啊！平时给弟兄们演讲演讲，上上课。自从打败了这半天，弟兄们都盼着见你呢。我怎么听见你这话的意思，倒是觉得委屈。那好啊，以后所有的事情还是你自己做主吧。哎，我可不掺和了。别别别别别别，夫人是天，我是地，啊，大事小事全是夫人罩着。我是皮囊，你是灵魂啊！我秦少武，甘愿拜倒在你的石榴裙下。讨厌，讨厌，哼，甜不甜？嗯，啊，老远就听到你们的笑声，看着你们这么高兴，真让娘欣慰。娘，您不期而至，不是为了看我们高兴来了吧？啊，就你鬼头！你来，娘有话跟你说。为夫去去就来。不管怎么说，这件事儿啊，娘和你大姨已经替你做了主。华儿，娘问你，你心里到底还有没有少武？娘当然知道你放不下少武了。要不然啊，你也不会鼓动着娘来走这亲戚。可是环儿，我们这次来可不是为了寻仇胡闹的，我们闹不起也闹不过，我们来呀、啊，是为了恢复和维系同大宅的亲戚关系。你要是同意，娘和你大姨为你做的主，心里还装得下少武，你就点个头。大爷，慌他，这不是胡闹吗？少武，怎么说话？娘，我知道我对不住玉环，可您和姨娘，我能想这么个荒唐的办法去安慰玉环呢？这不是折腾我和双儿吗？要说亏欠，你真欠玉环的，双儿更是如此。但这是为玉环好，也是为你跟双儿好，你们就心甘玉环毁了。心甘结下一个仇恨你们一辈子的仇人，这事儿定了。不行，现在是民国，不能一夫多妻，犯王法。放屁！你爹也是民国人，一生讨了五个，也没见谁把他绑到刑场开刀问斩了。你再去防防，凡是家境殷实的有钱。谁人又不是三妻四妾、妻妾成群的？无外乎让你纳妾早了点儿，这不是赶上玉环这么个节吗？那也不行，娘，你这是把我往火坑里推。双儿不可能答应，她本来就是红。红什么红？你们是不是有什么事儿瞒着我？哼，不就是个喝过几天洋墨水的穷学生吗？新潮干犯潮流，他要是通情达理，就应该替人玉环想想，更应该替堡主大宅秦氏宗祠想想。五儿啊，你爹一脉单传，就生下你一个儿便不行了。娘实指望你多生一群儿孙，壮大大宅的门楣呀。这次惨变，你是亲历了的。秦彪篡位，五姨娘兴风作浪。我们母子险遭灭顶之灾呀、啊！这一切不都是因为少了亲兄弟，门楣不撞吗？那少武啊，待你有朝一日走到你爹那个境界，可不要重蹈覆辙呀！双儿那儿我去说去。我看这妹子挺通情达理了，偏就不信了。身为大宅女主，就没点光大门楣的心胸。秦少武有什么不答应的？老堡主生前一口气讨了五房，最小的五姨娘同少武的年纪差不多，若不是身子骨吃不消了，还要讨呢。三妻四妾是天经地义的事儿，有你大姨做主，他不敢不答应。还有那个柳霜儿，他又会怎么样？至于那个柳双儿，说客气点，夫唱妇随；说不客气点，
嫁入了盘石堡，他就得守着行事宗祠的礼法和规矩。答应，只要能同表哥相守。杜鹃，去把少奶奶叫来。是夫人。娘，在这。你要敢迈出这门槛，把你腿打断了。回去。娘，你要干什么呀？你要不想逼着孩子远离家门，离开樊世宝，这件事儿，从今往后不许再提。你敢威胁我？你逼死了你爹，你还想逼死你娘？我告诉你，你们小两口要是容不下玉环，不为大宅多子多孙传宗接代家，我就随你爹去死给你们看！娘，你。娘何尝不知道，妾朝旧居，我的皇儿屈的慌。可是环儿，只要能成为堡主大宅的二少奶奶，娘还真不信，我的皇儿争宠不过一个外乡人。二女失一夫，八仙过海啊，各显神通。五姨娘徐小妹不就是个例子？环儿，你可听明白了娘的话？没想到，我对表哥的爱，竟掉进了灰尘里。嗨，怎么是掉进了灰尘里？华儿，你可不能迂腐啊！只要让你表哥对你用心，这不是爱，又是什么？少武，你怎么回来以后就像变了一个人似的？你肯定有什么事儿瞒着我。我娘啊，真是老糊涂了。出什么事儿了？还有什么比前些日子的凶险更让我们为难的？以前我兵变夺权，篡我爹的位，我情愿，因为我根本不爱我爹。跟这半天血债，拼个你死我活，我也情愿，因为他是我的仇人。我是对我娘，她是我最敬重，也是最疼我的，也是最可怜的。到底出什么事儿了？怎么说着说着，又说到娘怎么可怜了？少武，有什么话你别闷在心里，跟我说说吧。我娘让我娶玉环做二房，我要是不答应，她就以死相逼。相信我，这种荒唐的事情我绝不会妥协，天塌下来也不会妥协。少武，娘封建，这是多少辈的人都受了旧社会封建观念影响的结果。但是我觉得，娘这么强迫你，一定是受了别人的蛊惑。但是不管我们怎么做。都不可以伤害到他，这是让我最担心的。从我们俩地儿来说，对玉环姑娘也确实有愧，但是绝不能以这样的方式去补偿她。那是一定的，可得有个解决问题的办法吧。明天
，明天我去找你。你，我的好话都说尽了，他根本听不进去。这儿子的话呢，娘也许可以忽视，但是媳妇儿的话，他一定会认真考虑的。但愿吧。你刚来大寨，不了解我娘，我娘啊。仁慈是出名的，可他这一根筋，倔强的脾气，也是出名的。不管怎么样，我都会去试试